Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenido de nuevo a Ark y tenemos un nuevo dinosaurio mod. Estamos hablando de Norwal, una especie de mamífero que la verdad es que está genial. Está basado, creo que en el Basilosaurus. Vamos a comprobarlo un momento para si comprobamos exactamente si es un Basilosaurus. Está basado en el Basilosaurus. Y aquí podemos ver su aspecto. Y estamos en la vida de. Vamos a vivir la experiencia de ser uno de ellos. Vamos a ponerlo un poquito a prueba, más que nada, ¿no? Porque. Eh, más, bueno, por cierto, esto no es giteable, ¿verdad? Si sí, acabo de comprobarlo, realmente es una skin no giteable, no hace, en principio no debería de clavarse, con lo cual eh, no hace nada la skin. Pero bueno, aquí tenemos el aspecto, de, bueno, la verdad es que eh, nadie podría decir que esto es un Basilosaurus, la está muy modificado el Norwell, la verdad es que está genial. Estadísticamente aquí lo tenemos, estamos hablando de un animal que tiene 425 de vida, tiene, pues eso... Eh, la misma estadística, bueno, da la misma protección que da el, el vacilo No sé exactamente si se comportará exactamente igual Es bastante más ágil creo que el vacilo por lo que estoy viendo Lo primero que voy a intentar pescar son cosas sencillas Ahí por ejemplo creo que hay muchos coels Vamos a ir a por ellos primero para intentar sacar algo de carne sobre todo No voy a tocar todavía ningún nivel Vamos a probar a ver qué tal es eh, con las estadísticas por defecto que trae O sea, el, el nivel 1 Recordad que empezamos siendo siempre un nivel 1 Vemos que la boca simplemente es un mordisco Con el... Con el botón derecho pegamos una especie de cabezazo. No, no sé si hacemos algo. Vale, con el cabezazo pegamos una auténtica barbaridad. Bueno, y farmea muchísimo. Buah. Vale. Eh, escala muy bien en vida. Por cierto, se regenera la vida a esta velocidad. Eh, no tiene puesta ningún parámetro. Fijaos que no tiene puesto ningún parámetro especial. Le falta comida. Fijaos cómo se cura. Buah. Esto es brutal. Vamos a comprobarlo por aquí. Eh, bueno, aquí tenemos... No sé si comerá este tipo de carne. Vamos a comprobarlo ya que estamos. A ver si come este tipo de carne. Carne normal. Gasta carne a una velocidad brutal. No sé si lo estáis viendo. Pero este, esta velocidad de consumición de carne... Eso no tiene ningún sentido. ¡Buah! ¿Cómo consume carne? No, esta carne no le sirve para nada. Si os des cuenta, no está haciendo nada con ella. Es bestial. ¡Fuas! ¿Cómo consume carne? ¿Esto está bien? No sé si esto está muy bien o no, pero la verdad es que me sorprende. Bueno, pegamos bueno, con, este, con, el, con el cabezazo pegamos 300. Tiene un cabezazo que realmente lo que hace es simular un poco el ataque de, del animal, o sea, del, del pincho, ¿vale? Que tiene la, el cuerno que tiene. Y fijaos cómo destroza. Es brutal. Lo que pasa es que consume carne a una velocidad impresionante cuando le falta estamina. O sea, fijaos cómo se cura, ¿eh? Fijaos cómo se cura. Ya se ha curado entero. Fuas. No sé cómo se va a comportar. Vamos a darle a este megalodón primero. No sé si vamos a ser inmunes a las nidarias. Estaría guay. Vale, al megalodón le pegamos muchísimo menos. El ratio de pegada con el botón derecho es muy alto. Vale, somos inmunes. No somos inmunes al. No somos inmunes. No somos inmunes. Y nos va a destrozar. No, destrozar no. <risa> nos acaban de matar. ¡Buah! Impresionante. No somos inmunes a las nidarias. Me he confiado porque pensaba que íbamos a ser inmunes a las nidarias. Igual que lo del Basilosaurus, pero no lo es. ¡Buah! Brutal, qué diferencia Vale, pues vamos a sacar otro, otro Norwell Vamos a ver si otro plin más grande nos da más el chance de aguantar Pega muchísimo, pega el 111 con el cabezazo Es brutal, ¿eh? Esa diferencia de daño Vale, aquí estamos con uno Este es nivel 15, prácticamente tiene las mismas estadísticas Si os dais cuenta, muy parecido Vamos a necesitar cazar del tirón eh, Aquí tenemos otro coel Vamos a intentar cazarlo a él um... Me ha colocado muchísimo, vale, pegamos muchísimo Los coels son muy susceptibles al daño que hacemos Eso ya lo hemos aprendido antes Lo que tenemos que tener cuidado es que son con las nidarias Porque claro, no se stunean permanentemente Y hombre, yo, estaba, yo he pensado, digo, bueno he, he pensado en plan bien, digo, bueno Este tío a lo mejor es igual que el Basilosaurus Que ya sabéis que es el crack Pues no, no es el crack De hecho, aquí le está, nos está pegando dos Esto va a ser un problema, bueno, no, le estamos dando bastante caña Pega, pega muchísimo Estoy dando con el botón derecho, ¿eh? exclusivamente La verdad es que está muy bien con el botón izquierdo lo que pasa es que solamente mordemos, no hacemos ningún ataque especial. Fijaos, fijaos, ahí como listeando. Buah, buah, buah. Ya vienen las mantas, esto puede ser un problema. Las mantas sí que me pueden fastidiar la vida. Las mantas sí que me pueden fastidiar. Vamos a intentar alejarnos que se regenera la vida. Fijaos cómo se regenera la vida. Fijaos cómo se regenera la vida. Es brutal, ya está. Cura un tiro, ¿eh? Me cura un tiro. Buah, esto es... Esto es demoledor. El Norwell es brutal para esto, ¿eh? Fijaos cómo se le cura la vida. O sea, yo creo que incluso en un, un poquito más de vida me vendría genial para ir más seguro. Lo que pasa es que fijaos cómo consume también la comida. O sea, está destrozando la comida. O sea, y, ¡buah! ¿Cuánta comida necesito para alimentar uno de estos? Con daño, claro, estamos hablando. A ver si se pone delante de mí. Lo, lo, me los cargo ya definitivamente porque me están cansando ya. Estos dos... Ahí, bueno, vamos a farmear. Bueno, por cierto, necesito farmear la comida sí o sí. Así que... 
Ahí estamos mordiendo. Eh, 13 nivelazos que he sacado. Le voy a subir a esta mina porque creo que es un problema. Y vida. Eh, de momento no le voy a subir daño. Dejamos eso ahí. Fijaos cómo se cura. O sea, fijaos cómo se cura. Es, es... Y fijaos cómo gasta la comida. Buah. A ver, es un animal increíble en el sentido de que me ha sorprendido muchísimo en Norwalk cómo se cura. Es brutal. Cómo regenera la vida. Además, dentro del combate. No dice que tiene que salir del combate o algo. No, no, que va, que va. O sea, dentro del combate... Regenera la vida a una velocidad bestial. Vamos a comprobar si tiene límite de profundidad. Vale, estamos a punto de llegar al, al cap de profundidad del basilo, ¿eh? Yo creo que por aquí estamos ya muy cerca. ¿Sufrimos daño? En principio parece que no. Vamos a pausarnos un momento. Vamos a ver cómo regeneramos la estamina. La estamina, fijaos cómo pilla la estamina. Es la leche. Además tiene bastante peso. O sea, no está nada, nada mal. Lo que pasa, eso sí, fijaos cómo consume la comida. El ratio de consumición de comida es bestial. El farmeo lo he puesto aquí en un por uno. Para que podamos comprobar bien. ¿Seguimos daño? Vale, empezamos a recibir daño por profundidad. Mirad. Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que lo que recibimos por profundidad parece que desaparece, ¿eh? Fijaos. Nos pega el golpe, pero desaparece. O sea, no, no sufrimos el daño de profundidad. O sea, lo sufrimos, pero se cura tanto que desaparece el problema. El... Guau, guau, esto es un megalodón alfa. Esto no lo puedo enfrentar contra él. Ni de lejos. Ahora mismo todavía no. Por mucho que pegue... Bueno, viene para acá. Ya no me escapo. Ya no me escapo. Y esto va a ser un fade. Eh, aquí estoy muerto. Segurísimo. Vamos, por mucho que esto pegue... Yo lo siento, pero esto no tiene suficiente para pegar para bajar un megalodón alfa. Esto puede tener fácilmente 2.000, 3.000 de vida. Y esto puede ser bestial. Además, me voy a quedar sin comida en breve. O sea, que... Encima ya he venido a bandas también para pegarme. Va, va, va. Vale, voy a ascender. A ver cómo lo hago. Por lo menos para no recibir el daño de, de esto... Nada, además me ha cogido la espalda el megalodón, ¿eh? Me la ha cogido la espalda. Vamos a intentar escapar en un momento, que se cure. Lo único bueno que podemos jugar con el tema de la cura... Fijaos, acabo de regenerar toda mi vida entera. Pero claro, para pegarle a esto es una fiesta, ¿eh? Necesitaría matar ya algo y quitármelo de en medio. Vale, a ver, ¿tenemos algo que vaya a caer? No tenemos nada que vaya a caer. Sí, la manta, la manta, la manta ha caído. ¿Me la como? ¿Me la, me la, me la, me la puedo comer? No sé si me la puedo comer la manta. Se la ha el megalodón. Se la ha comido el megalodón. Se la ha comido el megalodón. Vale, haciendo de nuevo. Me la estoy jugando así. Bueno, se regeneran deprisa, que realmente... Es un animal que no, a lo mejor puedo incluso con el megalodón, ¿eh? Muy despacio, pero lo mejor es posible que pueda. Si cazo con esto un megalodón, ya, este, ya sabemos que este bicho está roto. <risa> Porque además es un nivel 15, ¿eh? No sé qué nivel tiene el megalodón. Es un 8, ¿vale? Diré, guaco, es un nivel 8, es un megalodón 8. Sí, sí, lo sé, lo sé. Es un 8, todo lo que queráis, pero... <risa> Hasta donde yo sé, si te metes con un megalodón, lo, lo llevas mal, ¿eh? Debería llevar un megalodón alfa, claro, estamos hablando. Mira, ya tiene marca de daño en el cuerpo. Ahí le estamos dando. Le meto dos, dos cornadas, me da tiempo para meterle cada vuelta que da. Una, dos... ¿Le da tiempo otra? No, no da tiempo otra. Pasa de nuevo. Una, dos, tres, tres. Perfecto, muy bien. Mira, es que no nos baja la vida, no nos baja la vida. O sea, no nos baja la vida. Nos baja, pero nos curamos más deprisa de lo que él nos vuelve a pegar. Es bestial el narwhal. Lo vamos a cazar, ¿eh? Vamos a ganar el megalodón alfa. ¡Guau! ¡Wow! No me lo creo. <risa> es bestial. A ver, va a caer en breve, ¿eh? Ahí vamos. Venga, le falta llenar al megalodón, tío. Venga, va. Vamos. Ah, es que está, está top. Es que no le baja la vida. Es que no le baja. El megalodón lo tenemos ahí ya casi, casi al mínimo. Yo creo que ya tiene el daño final el megalodón, ¿eh? El megalodón ya tiene el daño final. Vamos, que va a caer, que va a caer, que va a caer. Si pudiera corretearlo... Es que no puedo girarlo. Es que me quedo en esta postura porque es la postura perfecta para pegarle. Porque él corre, el megalodón anda así que es verdad que es un pelín más rápido que nosotros. Y ahí está. Buah. Ya está. Vamos a farmearlo para tener carne ya de por vida. Esto ya es... Esto ya, bueno, carne de por vida. Tampoco hemos conseguido tanto, pero 25 nivelazos. Mira, le subo vida. Le voy a subir a esta mina. Para ir seguradísimos. Y le voy a subir daño para aguantar un poquito. Ya está. Fijaos cómo se regenera. O sea, fijaos. Cómo se regenera la vida. El ratio de regeneración de vida de este bicho es... Bestial. Le vamos a dar caña más que nada por subir nivelitos. Ya que hemos visto antes que podemos con el alfa. Con esta vamos a poder aún más cómodo. Fijaos. Bueno, pega de 160 con lo que hemos metido. ¿eh? Yo creo que vida incluso con lo que tenemos. Nos podemos apañar ya muy bien. Uf, es que es... Me está gustando muchísimo cómo se maneja. O sea, está brutal. Eh... Sobre todo por cómo se cura. O sea, yo no sé si esto es intencionado. Este, esta regeneración de vida por parte del mod. Pero si es así, eh, 
es una bestia. Y estamos hablando de que estamos usando un animal de nivel bajo. O sea, estamos hablando de un animal que es nivel 57 y empezó en, salió siendo un 10. O sea, de por defecto era un 10. O sea, no me quiero imaginar esto... O sea, o sea, domesticando un nivel 150 Directamente ya eres inmune a todo Prácticamente, nada te puede hacer nada Vale, me acabo de dar cuenta que la cámara estaba mal puesta Estaba tapando la vida del dinosaurio La acabo de mover donde siempre la tenemos Ahí que no molesta, ahí en un lado eh, Vais a ver ahora, fijaos cómo la barra de vida No le baja nada Se mantiene exactamente exactamente igual que estaba Y vais a ver cómo el megalodón nos va a pegar esto. Mira, Ahí tenemos otro megalodón alfa ¡Buah! Otro combate eterno, no me lo creo pues nada, empieza la fiesta Ahora vais a poder, mira, vais a, nos viene bien porque antes como no se pudo ver A causa de la mala colocación de la cámara, ahora vais a verlo Bueno, lo único problema que ahora sí son dos megalodones pegándome Eso sí, pero fijaos cómo la cruz, cómo se regenera En cuanto dejan de pegarme Fijaos cómo se regenera la cruz, eh Mira, aquí estamos pegando una auténtica paliza Estamos pegando aquí a saquísimo A ver si cae, me gustaría quitarme el megalodón ese extra de prisa Vienen nidarias, eh, las nidarias sí que los matan la Nidaria sería nuestro asesino total. De hecho, mirad, nos están bajando mucho la vida. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a alejar. Fijaos la cruz, fijaos cómo se regenera la vida. Fijaos, ¿eh? y son 2000 de vida lo que tiene. Son 2000. Me estoy alejando porque no quiero tener problemas con las Nidarias, ¿vale? Ahí estamos, le pegamos al alfa de nuevo. Y mientras el alfa no, no nos pega, fijaos cómo se va regenerando la vida. Es impresionante. O sea, es impresionante. Me alejo de nuevo. Voy a encararlo de otra forma para darle caña a estos megalodones que vienen por aquí. ¡Guau! ¡Wow! Y uno que ha pegado de 127. Pega más que el alfa. Vale, vamos a intentar alejarnos. Fijaos, hemos regenerado prácticamente toda la vida en este momento. Voy a intentar ganar la estamina. Porque me estoy quedando sin estamina. Fijaos cómo ganó la estamina. Es que es la bomba. Ya está. Ya, ya puedo escapar de nuevo. Me piro. Y en ese giro que da el megalodón que no me pilla, me curo entero. Mira, mira, mira. Ya está. Ya estoy. Ya estoy el nuevo entero Lo que necesito son quitarme estos megalodones que me van a fastidiar la asistencia Esto de aquí Esto de aquí necesito... Vale, perfecto, Uah, me lo he quitado del tirón Uno de los que más me había pegado, ese tenía muchísimo daño, eh Ese tenía muchísimo daño Fijaos la, la marabunta que me están dando en un momento La paliza que me están dando Y yo aprovecho y me largo Para regenerar la vida Mientras me alejo Fijaos, eh, cómo se la estoy jugando Es brutal cómo se cura esto O sea, es brutal Yo nunca he visto un animal... Con tanta regeneración de vida O sea, es alucinante Pensad que estoy aquí quiteando los megalodones Como si no hubiesen mañana Mientras no me atasque, no debería de morir Ahora sí que me ha dado bastante Va a ser un problema porque no puedo cruzarlo bien A ver si no me muerde Y me da tiempo a regenerar la vida lo suficiente Estoy intentando moverme lo mínimo Fijaos ahí Pues yo creo que si le subo a esto Una chispilla de velocidad de movimiento Soy inmune Voy a subir eso Vamos a ver... Ahí, voy a quitar aquí esto... Vale, perfecto, me alejo de nuevo... Es un combate... Esto que estoy haciendo con un nivel tan bajo... Esto es infumable con la inmensa mayoría de animales... O sea... Esto que estoy haciendo es, in es infumable... O sea, esto no lo podría hacer con ningún otro animal prácticamente... Al nivel tan bajo que estamos hablando, ¿eh? Fijaos ese 1% que le he puesto de velocidad... Es lo justo... Para poder quitear el megalodón alfa, ¿eh? Mira, mira, mira... Lo que os he dicho... Un 1% me iba a salvar... Pues mirad... Con eso no me coge el megalodón alfa... No me llega a alcanzar... Curado a tope, curado a tope Ahí lo tenemos No quiero cazar el megalodón alfa Lo que quiero quitarme son estos de aquí Que vienen, que me están fastidiando la asistencia Vale, he cogido carne, que es lo que me interesaba Muy bien Y estos son los que me quiero quitar, estos megalodones He quitado la manta El megalodón, esto es la clave Lo que yo quería Cuanto antes me quites los megalodones que me estaban haciendo el daño extra lo ha... Guau, guau, sí señor Perfecto Sí, señor, y mira que megalodón alfa tiene ya eso Ya está, ya se regenera la vida Más que otra cosa Fijaos lo que voy a hacer Voy a subirle un punto en velocidad ¿Por qué? Porque así podemos quitear los animales y curarnos Mirad, me he curado entero O sea, se ha curado entero Está súper roto el narwhal O sea, y, estamos, y hemos cazado un megalodón Como he dicho, hemos cogido un narwhal de nivel 10 Hemos podido quitear y trolear a un megalodón alfa Que ya os digo que esto no lo hacemos con otro animal prácticamente De nivel bajo y hemos troleado a 2, a 3, 4, no sé cuántos megalodones serán, no sé cuántas mantas. Ya os digo yo que otro animal muere con eso. Hasta es posible que, fijaos lo que os digo, pillas un mosasaurio en el nivel bajo y puede hasta matarte. Lo único que no pueden matar en este caso, que lo único que tenemos que mirar, son las nidarias. Si nos pillan las nidarias, nos mataría seguramente. Ahí estamos, le estamos dando cañita. 
Fijaos cómo le bajamos la vida al megalodón muy despacio, sí que es verdad. Pero fijaos cómo le bajamos la vida. O sea, es bestial lo fuerte que es el Norwall. Vale, como ya sabemos que vamos a matar a este muy despacito, muy, 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 muy lentamente. Y directamente, fijaos, sí, yo creo que si sí lo dejo aquí para Don Norwell, no lo mata. Voy a hacer una cosa, vamos a probar con otro de nivel más alto. Y a ver si podemos probar y comprobar cuánto llegamos a hacer y cuánto puede llegar a ser el Norwell. Si no sé si, un nivel 150 domesticado, a ver hasta dónde llega. Ya os digo, este pequeño me ha dejado impresionado Bien, y aquí estamos de nuevo Y como os he dicho, he sacado uno un poquito más grande Tiene 3000 de vida Tiene eh, 1400 de estamina Le voy a subir la estamina un poco Porque el otro ya le faltó un poquito Le voy a subir un chip, una chispilla a la vida Fijaos como buscar escala 500 de vida Y le voy a subir velocidad de movimiento Porque me he dado cuenta Que si sacas un poquito de velocidad de movimiento Puedes escaparte de todo Y si te escapas de todo con este animal Tal y como se regenera la vida Tal y como se cure Tal y como funciona Ya tienes hecho el juego, por así decirlo Ya has terminado la partida Nada, nada ni nadie te va a poder cazar tal cual, está un poquito roto está un poquito roto, no, no, un poquito no, está muy roto, esto no debería ser así, yo no lo veo por lo menos bien, que esto se cure de esta forma, es eh, directamente eres inmune prácticamente a todo supongo que esto lo han hecho un poco para quitarle la... no sé si es intencionado en el sentido de que pueda tanquear tanto daño, pero yo creo que está hecho en el sentido de que eh, pueda aguantar la profundidad, es que otro motivo no lo encuentro para que esto pegue de esta forma así tan, tan heavy es que es, un, es una barbaridad lo que hemos visto antes, que haya podido con un megalodón alfa. Fijaos que lo que os digo, que creo que es más peligroso. Esto, por ejemplo, de las mantas, considero que es más peligroso porque recibe más daño en mucho menos tiempo. Voy a probar, pero yo creo que lo voy a perder, ¿eh? El narwhal. Vamos a probarlo aquí, fijaos. Y fijaos cómo las mantas nos van a destrozar, ¿vale? Esto yo creo que es mucho más peligroso que lo que hemos hecho antes. Vale, hemos quitado un montón de ellas de golpe... Nos quiteamos, ¿podemos esquivarla? No podemos esquivarla, ¿lo podemos matarla? Sí, la podemos matar Nos queda nada de vida, ¿eh? Nos queda nada de vida, tendríamos que conseguir escaparnos de ellas No sé si voy a poder, 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 no sé si voy a poder Nos lo matan, nos lo matan, nos lo matan, nos lo matan, nos lo matan Guau, guau, no sé si puedo, ¿eh? No sé si puedo, ¿puedo curarme? ¿Me puedo curar? ¿Me puedo curar? Oh, se está curando, se está curando, se está curando, ha podido Ha podido con un grupo de mantas sin tener el daño subido Guau Es impresionante cómo ha hecho eso os prometo que pensaba que lo perdía, ¿eh? Pero paramos por muchísimo. Y lo ha destrozado las mantas. Lo más peligroso del juego son las mantas. En ese sentido, ese pack de mantas, cuando te engancha, te destruye. Pero me, te destruye por completo. Y fijaos cómo ha podido con él. Es, 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 es alucinante. Es que, fijaos cómo se cura. O sea, fijaos, ya, ya hemos recuperado prácticamente toda la vida que habíamos perdido. O sea, estamos hablando de regenerar 4.000 de vida. O sea, es, es brutal. Muy fuerte, eso de la forma de curarse que tiene Lo hace un destructor prácticamente Aquí tenemos una Lysitis, que esto sí que nos... Depende cómo esté el tema Caerá bien o no Pero la verdad es que es... es... Buah. No sé qué decirlo, pero... No sé si esto es intencionado o no, pero... No me esperaba, nunca he visto un animal con un ratio de cura tan alto Y no está modificado en ninguna forma, ¿eh? Esto es así, tal cual Este es lo que pasa, que nos va a trolear Porque yo creo que este se mueve más deprisa que, que nosotros a ver si podemos darle aquí caña. Ah, mira, se, ha quedado, se va a acabar de quedar. Uh, la vamos a bajar muy poquito a poco. <risa> pero vamos a bajar el sitio. Mira, ahí nos ha pegado de 115. Pero vamos, entre el ratio que ya nos pegue. Nosotros pegamos. Se ha curado 20 veces. Ya está a punto de caer, de hecho. Ahí la tenemos. Y... Caerá. Ahora no vayas a huir, ¿eh? Que corre más que nosotros. Que corre más que nosotros. Que se va... Y... ¡Ah, oh, sí, cazada! <risa> Menos mal. A ver, fijaos, no, fijaos que no está regenerando, fijaos cómo consume la comida, ¿eh? O sea, la está consumiendo a una velocidad impresionante. Lo único que sí que necesita es un pelín de velocidad de movimiento para asegurarse eh, lo que os he dicho. El poderse alejar, alejar de los animales lo suficiente para poderse curar. Por lo que me da cuenta más o menos, por cómo lo he manejado, sí que es necesario el tenerlo así, ¿no? El que, digamos, el que podamos eh, curarlo. Podemos alejar para curarlo. Porque, por ejemplo, si yo entro en combate con este megalodón, le pego de un par de hostias aquí, lo dejo así tocado y pensamos, Buah, nos va a dar una paliza que no veas, ¿no? Me alejo y necesito poderme alejar de lo suficiente. Vamos a ver si me alejo de los megalodones. Tengo un 113% de velocidad de movimiento. De momento vamos igual. Fijaos, sin sprintar voy igual. Si sprinto, me alejo. Esta es la clave. Porque en este tiempo el narwhal se ha curado entero. De hecho, fijaos que el megalodón pasa de nosotros. Nunca había visto un megalodón pasar de una presa así como así. Y menos cuando la tiene al alcance, ¿eh? Nunca la había... Hacía muchísimo tiempo que no veía un megalodón comportarse de esa forma, ese desinterés. Y lo acabo de ver. 
Vamos a sumergirnos a, a la máxima profundidad A ver si al máximo aguantamos Bien Y sigo aumentando velocidad de movimiento Yo creo que es la clave Para este animal pienso que la velocidad de movimiento Es una estadística muy importante Si le aumentas lo justo para poderte escapar de los combates Y tienes comida para curarte, eres inmortal Tal cual Hombre, salvo que te llegue un bicho y te pegue 2000 de hostia ¿no? Y te destruyan de dos golpes Pero estos en concreto, por ejemplo Los de un Closteus y demás ¿El otro le ayuda o no le ayuda? El otro de un Closteus no le ayuda, no hace nada Viene, viene, viene el otro de un Closteus Viene el otro de un Closteus Vamos a ver, vamos a simular eso Esto, esto precisamente le estoy pegando al de un Closteus No porque quiera cazarlo Porque obviamente esto es lo más aburrido de cazar de Ark Con de un Closteus Bueno, por cierto, ese era un nivelito muy bajo Pero lo que voy a hacer, voy a dejarlo tocado Este pega bastante, este pega bien A ver si llega el Megalodon ese y lo probamos Vais a verlo ahora la importancia de la velocidad de movimiento, que es lo que estaba diciendo antes, si lo tenéis el mod, para que sepáis un poco cómo configurarlo, que yo creo que es importante. Fija, el megalodón pasa en nosotros, o sea, es brutal. No nos llega a bajar prácticamente la vida, ¿vale? ¿Lo veis? Si dejo de pegar... Mira, ahí se ha metido el chute de cura. Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no, yo no estoy haciendo nada. Se está curando solo. Ahí podéis ver cómo se cura. Obviamente está gastando muchísima comida. Para curarnos, hacemos esto. Sprintamos y dejamos el Dunkle Osteo atrás. Ya estamos curados a tope. Somos inmunes... Literalmente al daño prácticamente de cualquier animal Es impresionante Si encontrás un megalodón, un mosasaurio para probarlo Me gustaría porque así saldremos un poquito de dudas Pero... Aquí encontrar un mosasaurio pues depende del día, ¿no? Hay días que vamos a encontrar un mosasaurio perfecto Y otro día que no vamos a encontrar nada eh, Le sigo subiendo un poquito la vida Para tener un pelín más Más que era por tener un poquito más de... Digamos... Um... Capacidad de vida Porque visto, visto cómo se regenera Yo creo que si esto tiene 5000 de vida Una barbaridad así Ya lo tienes hecho el mapa O sea, ya directamente creo que nada ni nadie va a poder contigo Porque con esa vida Y tal y como se cura Puedes quedarte a fecar directamente Que de aquí a aquí te bajen Pues vamos Directamente te, 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 te da tiempo a hacer todo Vamos a ver, este megalodón cae, cae fácil Cae fácil, sin problema Además no pega mal, ¿eh? Estamos dando 256 de daño para este tipo de mapas así oficiales Va muy bien Hombre, si lo metes contra animales, por ejemplo, de modo de parque jurásico El mosasaurio de parque jurásico y demás Pues ahí sí que tendremos problemas Pero bueno, tíos, lo dicho Lo voy a ir dejando aquí con nuestro Norwalk La verdad es que es impresionante Fijaos cómo se cura Habéis visto cómo combate un nivel bajo Ha competido con, do, con megalodones alfa Con varios eh, megalodones, es increíble El ratio de cura, como ya lo he explicado varias veces No sé si es intencionado o no No sé con qué objetivo es Pero la verdad es que está un poco pasado de rosca Un animal divertido, un animal ágil La verdad es que me lo ha pasado muy bien Me ha gustado mucho su gameplay Y la verdad es que os lo recomiendo Si podéis probar Edition Arc 2 Probarlo porque la verdad es que este animal merece la pena En definitiva, tíos, lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado Dejar cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio ¡Hasta la próxima!